ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയല്ലേ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഒരു വർഷം പോയത് അപ്പം ഞങ്ങ ഞങ്ങൾ മൺഡേ ജനുവരി സെക്കൻഡിന് ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ടോ കുറേ ആയി ഒന്നും പുറത്തോട്ടൊന്നും അങ്ങ് പോവാ പോകാറില്ല കാരണം മോനെന്തെങ്കിലും പിന്നെയും കോൾഡ് വരുമോന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോകാറില്ല അവനൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി അപ്പം ആ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു മൂവിക്കും പോയി ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടൊരു മൂവിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഏതാണ് മൂവി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പറയണതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് സമയമില്ല മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സംസാരത്തിലൊക്കെ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ കം ലെറ്റ് സി അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കായ ഉണ്ടല്ലോ മോന് കായക്കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈക്ക് പച്ചക്കായ അതിന് അടുക്കൻ പൂവെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുക വേറെ പല പേരുകളും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അടുക്കൻ കായ എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അവന് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അമ്മ എവിടുന്നൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച കുറച്ച് കായ കിട്ടി അപ്പം അത് ഉണക്കി വെയിലത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് കുറുക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവരിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് മുന്നേ കൊടുത്തത് ഞാൻ മുത്താറി കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഓട്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങിയിട്ട് പ്യൂരി ആക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഇതുവരെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കായപ്പൊടി കൊടുക്കണം ആക്ച്വലി അവന് ബോർ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരേ ഫുഡൊക്കെ അല്ലേ അവൻ ബോർ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയതാണ് അവൻ കുടിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലാത്തത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇടുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മുടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം മുടി കട്ട് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അവിടെ കുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവന് മോന് അതിന് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ലേറ്റായിട്ടാണ് അമ്മ ഓൾറെഡി നേരത്തെ എഴുന്നേക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും ലേറ്റായി കാരണം ഇവൻ ഇവൻ ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് മണി അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണി മൂന്ന് മണി സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ടൈമിങ് ഒക്കെ മാറാറുണ്ട് ഇവനെ ഈ കുറുക്കൊക്കെ കുടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണിപ്പം ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാം തുപ്പി തുപ്പി കളയാ ചെയ്യാം ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും പോയി ഇങ്ങോട്ടും പോയി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും കുടിക്കാറുള്ളൂ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വേണം ആ ഒരു ഹൈ ചെയർ ബൂസ്റ്റർ ചെയർ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പൊ കുടിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ കുറച്ച് കുറുക്ക് കുടിച്ചു ഞാനൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി എടുത്താൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി അത്രയ്ക്ക് അവൻ കുറച്ച് കുടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മേമി കുറച്ച് ചാമ്പൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നു കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ചാമ്പക്കയായിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി മോന് നെയ്ലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതില്ലേ ഇലക്ട്രിക് 
മാനിക്യൂർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേബി ബേബി ഇലക്ട്രിക് മാനിക്യൂർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് പെട്ടെന്നാവും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ട്രെയ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴും അവൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര കരച്ചിലും വെച്ചിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല അവൻ്റെ കൈയൊന്നും പിടിക്കുന്നതും നഖമൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്താ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെയാണ് ഇവൻ ബേ കുഞ്ഞു ബേബി ആയിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അവനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ എന്താ പറയുക ഓരോ ഏജിലുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബേബീസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓരോ ബ്ലേഡൊക്കെയാണ് നല്ല അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓൺലൈനിൽ ഏട്ടൻ വാങ്ങിച്ചാൽ തോന്നുന്നു ഒക്കെ ഡെലിവറിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഏട്ടൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് വലുതായില്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സമ്മതിക്കാത്തത് ഉറങ്ങുമ്പം കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ അത് ചെറിയ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവൻ അത് മതി എഴുന്നേക്കാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവൻ എന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ കടയിൽ പോയപ്പോൾ ചെറിയ നെയിൽ കട്ടർ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിൽ കട്ടർ അത് ബേബീസിൻ്റെ ചെറുതുണ്ടാവും കുഞ്ഞ് അത് എന്നിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം അത് അത് വെച്ച് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ പേടിയാണ് കാരണം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാവുമ്പോൾ മുറിയില്ല സേഫാണ് സാധനം ഏട്ടനൊക്കെ അവനെ കളിപ്പിച്ച് അവൻ്റെ മൈൻഡൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തു എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് നഖം കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പണി പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കില്ല ആക്ച്വലി പണി കിട്ടുന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല എന്തൊരു ഷാർപ്പാന്ന് പറയുക ഇവരുടെ നെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ വിചാ ഇടയ്ക്ക് ഇവനിങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈശ്വര ഇത് എന്താണ് കത്തിയാണോ മുള്ളാണോ അത്രയും മുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അവരുടെ മുഖത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യും ഇവൻ പലതവണ മോൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ നഖം തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എത്ര ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ നഖം ഞാനൊന്ന് ഒപ്പിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടുക്കള വരെ പോയി നോക്കി ഇപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാനോ ആക്കാനോ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അധികം സമയം കിട്ടാറില്ല കാരണം ഫുൾ ടൈം ഇവൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ ചൂരയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത് അതിനെന്താ പറയുക വേറെ നിയമമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നല്ല മീനാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അനിയത്തിക്കൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ പച്ച കുരുമുളക് കുരുമുളകൊക്കെ അരച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് പച്ച കുരുമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഐ മീൻ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാല മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഇത് ആത്തച്ചക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ആത്തച്ചക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നന്ന നല്ല പഴുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത് പച്ച പറിച്ചിട്ട് വെണ്ണീരിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കും അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് പിന്നെ പഴുത്ത വരാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് നമ്മുടെ സീതാഫലില്ലേ ഏകദേശം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ അതും കട്ട് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും സമയം ഏറെ വൈകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ത്രീ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാക്കിയിട്ട് വേണം സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെ കൂട്ടിപ്പോയാൽ ശരിയാവില്ല കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കാണാനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ടില്ലല്ലോ അവന് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പം എന്താ പറയുക മോനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച സമയത്തിനൊന്നും ഇറങ്ങാനോ ആക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അവൻ എപ്പോഴാണോ
അപ്പൊ നമ്മള് മോനെ വീട്ടിലാക്കിട്ട് ഞാനും ഏട്ടനും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ സമയം ടു തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവൻ കരയാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും തോന്നുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് പോവാറുണ്ട് അവന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവനെ കൂട്ടി പോകാറില്ല കരയില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അറിയില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അവൻ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ അവൻ്റെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ അമ്മയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിഷമ അവനത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം വീനിങ് ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുവല്ലോ സോ അതും ടെൻഷനില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോള് മതി തൊട്ടടുത്താണ് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അപ്പം എന്നാലും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കും കേട്ടോ അവൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ കരയോ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എത്തി പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച വലിയ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര അടിപൊളി മൂവി ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഹൗസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറേ സ്വാമിമാർ അമ്മമ്മമാരും ഏട്ടന്മാരൊക്കെ കുറേ സ്വാമിമാരെ കണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ അപ്പൊ തിയേറ്ററിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കോർട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഇങ്ങനെ കേക്സുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ ചോക്കോട്ട് ട്രഫിൾ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഒരു പീസ് പിന്നെ അവിടെ കുറെ ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് കഴി കഴിക്കണം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കേക്കിൽ ഒതുക്കി പിന്നെ ഏട്ടം കഴിച്ചില്ല കാരണം ഈ ക്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താടിയിലും മീശയിലൊക്കെ തട്ടുമല്ലോ അപ്പം ഏട്ടൻ കഴിച്ചില്ല ഞാൻ മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ ഞാനതിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ചോക്ലേറ്റ്സ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കേക്ക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എവ്രിതിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയൊക്കെ ഇന്ന് ചീത്ത പറയും നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മധുരം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് ഷുഗർ വരും എന്നൊക്കെ പറയാൻ എൻ്റെ അനിയത്തിയൊക്കെ നിനക്ക് ഇനി നിനക്ക് ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഷുഗർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ടെൻഷനാക്കും പിന്നെ നേരെ തിയേറ്ററിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് മട്ടന്നൂർ ലിങ്ക്സ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോളിലാണ് പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് കുക്കീസാണ് ലിറ്റിൽ ഹാർട്സ് അത് കുഞ്ഞിലേ മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതും പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പിക്കീസില്ലേ കണ്ണും മൂക്കുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ എനിക്ക് ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസിയും ലിറ്റിൽ ഹാർട്സും ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ടൗണിൽ പോയപ്പോൾ അപ്പം അത് എടുത്തു മൂവി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മൂവി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പക്ഷേ ഇല്ല ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ സമയം പോയത് നമ്മൾ അറിയില്ല അതിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ലാഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല സൂപ്പർ മൂവി പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് മുതൽ പഠിച്ച എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്കൂൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലേസാണ് എൻ്റെ ഈ സ്കൂൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ഒരു രണ്ട് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ ഒരു കോഫി പൗഡറും വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പം ഈയിടെ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കോഫി കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കുട്ടി കോഫി പൗഡർ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വലിയത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുടിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇവരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചില സമയം ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ മൂഡാണ് ചില ഡേയ്സിൽ ബൂസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയും ചിലപ്പം കോഫി ചിലപ്പം ചായ അപ്പം ഒന്നും സ്റ്റേബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കോഫി പൗഡർ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ നേരെ
ആക്ച്വലി ഇത് ശരിക്കും സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇച്ചിരി ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചു എന്നിട്ട് ആ കുറച്ച് ആ ബാക്കി പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഇവന് കുട്ടി ഒരു ഷേർട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി റൂമൊക്കെ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഞാൻ പോകുമ്പം എല്ലാം വിളിച്ച് വാരിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെക്കണം പിന്നെ അവൻ ഒന്ന് ആവി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ രാത്രി ഇന്നും ചെറിയൊരു കുറുകുറുപ്പ് പോലെയുള്ളത് കൊണ്ട് നാവി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നെബിലൈസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ചുമയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് തന്നെയാണ് ആവി പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുറുകുറുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് നോർമൽ സെറൈൻ വെച്ചിട്ട് അവ എടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും രാത്രിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് അവൻ അതും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവൻ യൂഷ്വലി അവൻ്റെ സമയം പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി രണ്ട് മണിയൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയം മേ ബി ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ഡേ ടൈമിലൊന്നും അവൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ചെറിയ ഉറക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓൺവേഴ്സ് ഡെയിലി ഞാൻ ഡയറി എഴുതും എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡയറിയും ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ ഇതിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവൻ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫഗീവ് ചെയ്യാം ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് ഇന്ന് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് 